గ్రాస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం గ్రాస్ తిథి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం గ్రాస్ సంబంధమైన ఎన్నో విషయాలు తెలియజేయడానికి అలాగే వాటి స్థితులను గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష వినూత్న శిరోమణి డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం యథావిధిగా మన హిందూ ధర్మ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి సర్వ భక్తులతో పాటు సర్వులకు కూడా అంటే చూడవారికి కూడాను చూసేవారికి కూడాను చూసేవారు చూడవారు కూడా చెప్పి ఈ యొక్క గ్రహస్థితి అంటే ఏమిటి గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం ఏంటి గ్రహాలు ఎలా సంచలనం చేస్తుంటాయి గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి దాని మీద ఇప్పుడు మనం ఎన్నో విషయాల మీద ఎన్నో వారాల నుంచి ప్రతి శని ఆదివారం రోజు కూడా చక్కని విషయాలు మనం చెప్పుకుని పోస్తున్నాం మన భక్తులు దీన్ని కనుక చాలా చక్కగా ఆలకింపజేస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తే అద్భుతమైన ఆనందకరమైన యోగవంతమైనటువంటి స్థితికి వెళుతుంది దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానించాల్సి వస్తుంది కాకపోతే మానవుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడాను చాలా ఇతర విషయాలని జరిగే జరగబోతుందంటే ఆ జరిగా జరగబోతుందని చిన్న ఇబ్బందిని వాళ్ళు దాన్ని సెట్ చేసుకునేదానికి ఎందుకోనో ఆ సమయం కేటాయించలేందువల్లనే చిన్న ఇబ్బందులు రావడమే తప్ప ఏ దేవతామూర్తులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది ఇబ్బంది పెట్టాలని చూడవు ఏ గ్రహ దేవతలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టచూడవు అన్నీ మీకు అనుగ్రహం కలిగించాలని చూస్తారు కాకపోతే మనం తీసుకునే విధానంలోనే కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి కాయ అంత తప్ప ఏమి లేదు కనుక యథాప్రకారంగా మన యొక్క హిందూ ధర్మ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న సర్వ భక్తులారా మీ అందరికీ ఈ రోజున మన యొక్క నవగ్రహ దేవతలైనటువంటి ఆదిత్యాయుచ సోమాయ మంగళ బుధాయుచ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహు కేతవిహనమైనటువంటి తొమ్మిది నవగ్రహ దేవతల అనుగ్రహం మీకు కలగాలని కలుగుతూ ఉన్నదని కలిగించుకునే దానికి ప్రయత్నిస్తారని ఆ ప్రయత్నంతో మీకు సర్వకార్య సిద్ధులు సంపూర్ణ స్థితి కలుగుతుందని విశ్వసిస్తూ మీరు కూడా విశ్వాసంతో నడుస్తారని ఈ డాక్టర్ జంజాల గారు చెప్పేటువంటి విషయాన్ని ఆకలింప చేసుకొని వాస్తవాస్తవాలను గమనించి నా మీద కనుక మీకు సరైన విశ్వాసం కలిస్తే నన్ను కలుస్తారని ఎప్పుడు కలవాలి ఎట్ట కలవాలనేది మన అమ్మాయి చెబుతుంది ఆ విషయాలన్నీ కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ నెంబర్ని నోట్ చేసి పెట్టుకొని అవసరమైన కలవటం లేదా ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకుంటారని విశ్వసిస్తూ ఈరోజు ఆ తొమ్మిది నవగ్ర దేవత మీకు అనుగ్రహం కావాలని ముందుగా నేను మీకు ఆశ్చర్యం చేస్తూ ఆ తుదపరి యథావిధిగా మీ మీ యొక్క ధర్మాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా కూడా పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఏ గ్రహాలు కూడా మీకు అనుగ్రహంగానే ఉంటుంది తప్ప అనుగ్రహం వ్యతిరేకంగా ఉండే ప్రశ్న ఉండదు అవి పాటించలేనందువలనే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మనసాబాచ్య కర్మణ ఇది అవునా కాదా కూడా ప్రశ్న మీరే వేసుకోండి మళ్ళా అవకాశం కూడా మీకే ఇస్తున్నా నేను చెప్పింది నిజమని నమ్మమని మీ అంటడం లేదు మీ ధర్మాలను మనం కాపాడే దాంట్లో కొంచెం విఫలమవుతున్నాం కారణాలు ఏమైనా కలియుగ ప్రమాణం వల్ల కానివ్వండి కలియుగంలో ఉండేటువంటి స్థితిగతుల వల్ల కానివ్వండి మనకు ఉన్నటువంటి అంజైటీస్ వల్ల కానివ్వండి మనకు ఉన్నటువంటి పనుల ఒత్తిడి వల్ల కానివ్వండి మనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని కొన్ని విషయాలని మనం పక్కన పెట్టుకుంటూ వచ్చాం దానివల్లనే మనకు ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఉన్నతం అవుతూ వస్తున్నాయి కనుక దయచేసి ఓ భక్తులారా అదే ఈరోజు చేస్తే ఈరోజు వస్తుందా అని అనమాకండి పంట ఈరోజు ఏంగానే పంట ఈరోజు పండదు చెట్టు ఈరోజు ఏంగానే కాపు మనకు రాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చేయటం అనేది నిరంతర కృషి అది నిరంతరం ఇది నేను చెప్పే ధర్మాన్ని పాటించడం వల్ల నిరంతర కృషి ఇయాడికి ఇయాడికే అయిపోతుందని మీ ప్రేమ అంటే ఈ రోజుకి మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను చేశాను కాబట్టి నాకు ఫలితం రాలేదని మళ్ళీ నన్ను ప్రశ్నేసి గురువుగారు చెప్పారు మేము చేసాం ఏం రాలేదు ఏనా ఏమి చదకను అనుకో అనే భావన రావాకని మాకండి పంట వేయటం వేయాలి దానికి పెంచాలని చాలా పని ఉంటుంది అలాగే ధర్మాన్ని కాపాడటం అంటే ఏమీ లేదు మీరే రోజు డబ్బు ఖర్చు పెట్టేది కాదు ఏదో రకరకాలైనటువంటి ఉపవాసాలు ఉండి దేవుడు ప్రదక్షిణాలు చేయటాలు ఇవన్నీ అవసరం తమ్ములు అక్క చెట్లు కలిసి మెరిసి ఉండటం వీటన్నిటికైనా మనం ఒక సమస్య రెండో మూడో దగ్గరికి వచ్చేకి ఏమిటి అవుతుంది అత్త మామూలుని గౌరవప్రదంగా చూసుకోవటం నాలుగోది ఏమవుతుంది మీరు పెద్దలని గౌరవించడం గురు పరంపర అనేది ఒకటి ఉంటుంది గురువు యొక్క మాట తీసుకొని దాన్ని అనుసరించే విధానాన్ని మీరు పాటించుకుంటూ రావటం తర్వాత మీ యొక్క మనస్ఫూర్తిగా మీ గుర్తుగా మీ జన్మకు సార్థకతగా చెందేదానికి ఒక వృక్షాన్ని పెంచడం ఇది చాలా గొప్ప ఆనందకరమైన విషయం అనమాట వృక్షం పెంచడం వృక్షం పెంచడం ప్రతిరోజు చెప్తున్నా నేను ఎందుకు పెంచాలి అనే దాని మీద ఎన్నోసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా ఇది మీరు చేస్తుంటారని నేను విశ్వసిస్తున్నా ఈ యొక్క పంచ కార్యాలు మీరు చేస్తారు పంచేంద్రియములు కలిగి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క శరీరం పంచ ప్రాణాలు కలిగిన ఈ యొక్క శరీరానికి చక్కని కూడా ఆనందం ఐశ్వర్యం భోగం భాగ్యం మీకు కలిగేదానికే ఈ గ్రాస్థితిలో ప్రథంగా కూడా గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం మీరు పొందాలంటే ఇవి చేస్తే చాలు మా మంత్రాలు తంత్రాలు యోగాలు 
ఉపన్యాసాలు తర్వాత జపాలు తర్పణాలు హోమాలు చేసేంతకన్నా ఇవి చాలా ముఖ్యం అవి చేసేవారు ఇవి అవసరం లేదని నా అభిప్రాయం అట్లా ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లా ఉండాలని నా అభిప్రాయం అంతే నేను చెప్తే అందరూ మీరు చేస్తాను అభిప్రాయం కాదు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో నేను చెబుతున్నా ఎంతవరకు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది వాళ్ళు ఇష్టం అది మన చేతిలో లేదు కదా కాబట్టి చేసే వాళ్ళకి వస్తుంది ఇప్పటివరకు కష్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకంటావా అది ఏమైనా దాన్ని దాన్ని తీర్చడానికి మనం ఎట్లా ఉన్నాం అవి మీకు ఉన్న కష్టాలని ఎట్లా తీర్చాలా అనే దాని మీద మనం కావాసాన్ని పరిహారాలు ఇస్తున్నాం మన వ్యక్తిగత విషయంలో ఇస్తున్నాం అలాగే ఉదయం పూట ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు మనకు ప్రత్యేకంగా కూడా దినబలం ఈరోజు నిద్ర లేస్తే మీ మీ పనులు ఏం చేసుకోవాలి మీకు ఈ ఈ యొక్క రోజున కలిగేటువంటి ఇబ్బంది ఏంటి దానికి పరిహారం ఏందని కూడా దిన ఫలములను కూడా మనం ఉదయం పూట ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాల నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు చెప్తున్నాం తర్వాత మన వ్యక్తిగతంలో సోమంగళ బుధవారాల్లో మన భక్తులకు ఎన్నో ప్రశ్న సమాజం చెబుతున్నాం ఈ గ్రహస్థితిలో ఈ శని ఆదివారాల్లో కూడాను గ్రహాలు ఏంటి గ్రహాలకు ఉన్న స్థితిగతులు ఏంటి మన వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇవన్నీ కూడా మీకోసం ఏదో మాకు చేత ఎంత సేవ చేయాలనే ఒక తత్వంతో మేము ముందుకు వచ్చాం మీకు ఏది మంచి అనేది మీరు ఆలోచించుకునే శక్తి మీకుంది నేను ఆదేశించడం కాదు మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నా మిమ్మల్ని ప్రేమతత్వంతో ఉండండి సర్వకార్యాలు మీ ముందే ఉంటాయి అనేటువంటి ఒకే ఒక లక్ష్యంతో మేము ముందుకు వస్తున్నా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఎన్ని డౌట్ ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా కింద నెంబర్లు సోల్వ్ అవుతుంటాయి అవి నోట్ చేసుకొని అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవడమా ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడటం అనేది తెలుసుకుంటారని దానివల్ల మీరు సుఖశాంతులతో ఉంటారని ముందుగా ఆస్వాదిస్తూ తదుపరి మా అమ్మాయి ఏమీ రకమైనటువంటి మమ్మల్ని మీ ప్రేక్షకులకి ఏది అవసరాలను వాళ్ళు గమనించి ఉంటారు ఇది ఆ అమ్మాయి పాత్ర కాదు ఆ అమ్మాయి చెప్పే మాట కాదు ఇది ఏదైనా నాకు క్వశ్చన్ చేస్తుంది నేను ఏదో ఆన్సర్ చెప్తా అనుకోవాకండి మన భక్తులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క కోరికలు ఎలా ఉంటాయి భక్తుల యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏది ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి వాటి యొక్క నివృత్తి చేయడం వారి యొక్క ధర్మం కనుక వా అమ్మాయి అడిగేటి వాటికి సమాజం కోసం బాధ్యత అనుతుంది చక్కగా మీరు వీటిని పరిశీలనగా విని వాస్తవ వాస్తవాలను గ్రహించి దాన్ని అనుసరించండి ఆనందించండి సుఖ సౌఖ్య భోగ భాగ్య ఐశ్వర్యతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ముందుకు పోదాం అలాగే గురువు గారు గురువు గారు సోమ మంగళ బుధవారాల్లో హైదరాబాద్ లో గురు శుక్రవారంలో ఒంగోలులో శని ఆదివారంలో క్షేత్రంలో ఉంటారు మీరు గనక గురువు గారిని నేరుగా కలవాలనుకున్నట్లయితే గురువు గారి వ్యక్తిగత నెంబర్లకు సంప్రదించండి గురువు గారు గ్రహస్థితిలో మీరు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తూ ఉంటారండి చాలా సార్లు కూడా మీరు చెప్తూ ఉంటారు గ్రహాలని మనం ఎక్కువగా పూజించడం వల్ల మనకి ఉన్నటువంటి ఆటంకాలన్నీ తొలగుతాయని మరి అది ఎంతవరకు నిజమంటారు అసలు గ్రహస్థితుల్ని ఎందుకు పూజించాలి అనేది అసలు పాయింట్ ఇక్కడికి అంతే కదా ప్రతి వాళ్ళకి వచ్చే అనుమానం అదే ఎంతసేపు చెప్పినా కూడా ఈయన గ్రహాలు గ్రహస్థితులను పూజించండి గ్రహాలు గ్రహస్థితులు పూజించండి అంటాడే కానీ దేవ దేవుడు దేవుడిని పూజించమని ఒక్క తలవని నోటు వచ్చి రాదనేది కూడా అభిమానం మా మా భక్తులకు ఉంటుంది అది అసలు ఇక నేను అనేది ఏంటంటే అసలు దేవుడు పూజించిన వాడు ఎవరు ఉన్నారనేది నా అనుమానం అసలు దేవుడు పూజించిన వాడంటూ వాడు ఉంటాడా ఎవడు ఉండడు ఎవరు దొచ్చిందే వాళ్ళు పూజిస్తారు మళ్ళీ నేను మీరు పూజించండి దేవుడిని చెప్పేది ఏంది అసలు రామాయణం తెలియని వాడు ఎవరు చెప్పండి అసలు నాకు తెలియదు అది నీకు తెలుస్తుంది తెలియదు రామాయణం గురించి ఎంత కొంత ఒకవేళ మొత్తం బా రామాయణం కింద పైకి చదవకపోయినా కూడాను రామాయణంలో పాత్ర లేదు పాత్రధార లేదు దానికి ఉన్నటువంటి ఇతిహాసం ఏంటి దానికి ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతి ఏందనేది నీకు తెలియదా ఇంత తెలిసినా కూడాను మనం ఎంతవరకు మనము దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం దాని ధర్మాన్ని ఎంతవరకు మనం పాటించగలుగుతున్నాం ఎంతవరకు రైట్ ఇక్కడ ఎంతవరకు జరుగుతుంది ఒక తర్వాత ప్రపంచాన్ని గురించి ఒక తర్వాత ఆలోచించండి జరుగుతున్నదా ఆయన ఒకటే ఒకటి శ్రీరామచంద్రుడు ఏంది పితృవాక పరిపాలన తండ్రి చెప్పాడు అని అడుగులు పోతున్నా ఇదే కదా దాని కాన్సెప్ట్ ఇవాళ నేను చెప్తే మా అబ్బాయిని అక్కడే పెట్టి మమ్మల్ని పోతాడు ఈ టైం ఏంది ఏ సీలు పడుకుంటే నడుమలో పోవాయ స్వామి అంటాడు అవునా అంటే ఇక్కడ పితృపాలన పాలన మాట్లాడినట్టే కానట్ట అలాంటి సమస్య కలిగిలో వస్తుంది ఇది ఎందుకంటే అది బిడ్డ తప్పు కాదు తండ్రి తప్పు కాదు మళ్ళీ నేను తప్పులు పట్టడంలో ఇక్కడ ఇది నేను ఒక చెప్పేదాన్ని భావాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆనాడు ఆ రామాయణంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క మహానుభావుడైన దశరథ మహారాజు శ్రీరామచంద్రమూర్తిని తన మాట కోసమై ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయన ఇష్టం ఇచ్చాడు ఆయన ఈయన అడిగి ఇవ్వాల ఆ రోజు ఎందుకో ఇచ్చాడు ఆమె ఎందుకో అడిగింది ఎందుకో ఈయన ఇదంతా లోక కళ్యాణార్థం అది పక్కన పెట్టండి దాని గురించి నేను కాదటం లేదు కానీ తండ్రి మాటని చెప్పాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళాడు అంతే ఆయన వెళ్తున్నారు కాబట్టి
वाले अमर तक के भरतों चेंज जैसे रूप में इधर बोलना तो नहीं नंद का एक रूप फनी वाला लायकुना लो अन्य अन्य कहाँ तो ना ना में इधर भरतों से तो कुना रहा मेरुंडे राज्य ने कहाँ पालने अन्य वाले धर्माल चिपेर बिल्ले सर ये वाला आकर ये जैसे अन्ना तंडी तरह दे वो रूप बैठो वालू अन्य Ainnya tu je perlu, ini tu bauturan. Ia juga yang penting untuk tu. Antara pola orang orang sekarang bercita, guru mula undi kita. Daksana bawa nazar bauturan guru mula undi kita. Sesuatu undi undi kalau leh leh. Nah, dharma betul betul ni. Aami akar, ni betul betul ni akar. Ni customer ni, customer ni, install ni install. Akar aami akar dharma tu bicik. Ibu ni dharma tu jenuh tu ni kah beriti. Akar aami ni kira aami akar Sri Ram Chandra tu bijaya parang parang parai. Ia tu guna Rama Bhadra ni, Rama Chandra ni, Sri Rama Murti ni. Aami ni fitrah kita peribalan daksana ni. Ia ramai rajah suci cian ini rakan yang orang orang diberi duit cie, ini inno kasar beriti. Atene mana betul tu korang ni injo tu lor keli gol ala jero dah villa beri suci. Hendak ke dharma ni meru partin cian dia ni perisal itu korang tu lor ente dharma ni cepatan meru. Ibu ni dharma cepatan orang dapat ni jepun orang ni ramal. Peralat ni entah mana mahaan bahu lo. Ayat orang ni mana orang kata pentar entah mana cakar orang korisila kara kara ni kara ni garip orang nasional orang kara 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 ni sahme sahme kara 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 ni. Inka mana korang orang entah mana mahaan bahu lo. Walau kata Mahasaraswati putu lain itu dua walau inno matul inno rakaal kata inno wajin alga dan inno kata viradisi ya aksara aksara ani kuda ano kata cakkani vidhan ani awalan minjesi mana jodoh tu. Ma oke, lain ada oke. Jadi beri kata mana kata ni follow tu. Ante di mana? Tapi enti, ye deh ina kuda viradang gadu mukio mukira. Di ni mana mu anusiran jero mukio. Ante samskaran jero mukio. Am dah dekat? Ikan samskara mana jero tu ni dekat? Nah, samskara itu kalau guna jaga tanpa ni ada kalla. Ini pasti. Nau yang tak biarkan ramai orang Bharat dan Bhagavat dalam diri diri su. Jadi apa la Hindu tatkala ini Hindu alu cerun orang baru ini Ramon ini diri diri su, Krishna ini diri diri su, Sri Mahavishnu ini diri diri su, Parameswara ini diri diri su, Amma Varan ini diri diri su. Ini jurut mana diri su. Budi perdaksan jesse baru guna tanjung mati nol guna perdaksan jasa. Apa na? Ni dah ni kiri, betul kiri. Atau ini dah? Ini direct aja utara ni. Mundur bateri kau nak pulu teri teri lu sebin cewa lu kapu wa lu kani teri teri lu sari perjan tera lu karma kan dia lu adu tu kan jesi wa lu sari lu kau dah ni tu nak fikir apa tu le orang yang nak gula amatan tu kan bawa benda tu tu wa lu kapu bawa pertama cerna lu kan nak uskan jesi tu ni ni apa ni benda benda lu amatan tu lu pas tu aja tu lu ni kali 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 mai lu jeli ke bisia lu kunci amatan tu ni adu ni nama ni ni apa ni kencing percaya ni kata nak fikir apa tu ni kata teri teri lu bateri kau nak pulu wa lu kalin dia ni kau ni nu pencin dia ni kau ni nu Niwa ke cerna tanam bulu, cerna pelak awalan bulu, malam mautan bulu orang orang nak keli ke bau jesi ni keing awalan gol mudah dini pichi jesi. Adik peristiwa ni kita dapat yang lebih cerdas tu. Ya orang ni, ini teritor orang tu. Apun ni gua awalan je ya ni. Ni ni kami pinch kuda tu. Panca panic je dulu panca central ke kita. Halal je jesi orang, ala cik pun dah asal kosong, lebar ala kosong mata tolo, ini orang ni sama sekali ni bos tu ni. Guru Garu, ini tak mungkin mereka telah jelaskan visi yang kurang ini. Mari kita telah jelaskan. Alangkah pula teritor nol ni bertukar nak perlu, war susu atau jenis yang perlu, war dharma atau parti jenis ni lekha. Apa lu ini lawak kerana dia betul betul guru anu war garu. Anda teritor nol sebenarnya apa dia? Dia suri itu cenderung itu dengan orang orang yang istirahat. Bagi kita berikan kerana linka lebar, linku lagu ni mata orang lekha. Linku tu ni mata orang ni, rosu gula ni, ni ni kaya mana? Tadi tu ni preman sendi, anak tu malah anak hilang sendi, akak cerun ni cuma mencuci skondi, ni ye dah ye rosu itu jauh tu ni orang orang macam pergi sekolah. Ni cepat ni tu cahaya abdal orang ni, thali tenri, ye dah ni kan agaknya perlu tu servis teru, orang itu suri tu cenderung orang 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 kalau tu ni kerja dia tu orang kari gol, adik kalau lakshana, ni cahaya cahaya tu orang nama, mana orang kari sekolah orang tu sama sekali orang tu guru ni, ni dia perkara orang mana mata orang tu kan ni sempurna orang mana orang tu teriuk. Dan tu bahawa itu, cara lalu itu naik orang ke jodoh sih menjadi itu cekal matlam guna naik bi, cekal matlam kahdi bi, cara itu tu yang matlam lalu naik. Halaga, iya ke saudara ni, saudara ni kan orang sebin cara ni enter guna naik, saudara saudara ni apa orang lalu tu, ya dia dia ni cuma nak kalau kujuri orang kanu guna guru tu nak. Kujuri ni apa orang anggar kuli orang kanu guna, ada setelah ini ke orang lalu, ni ada kujuri dosa ni kiri dia ada dosa lalu ni macam tu tak ada macam, ni kan tu supporting orang. Atlai pun orang cippi ni tu benda perhati dana ke grahal kanu graham mundi. Adik kari gol awal semua cina nampak ni. Ni ni tak mundi jual pun ini, daya bana pun ini, mata ni nampak tu 100% right pun nampak tu. 
అసలు ఈ యావత్ జగత్ సృష్టి ఆయన కారు కూడా వాళ్ళ మూలం సరే ఇష్టమా ఈశ్వరుడు అనేది అది వారి వారి ఎవరి యొక్క అభిమానం వాళ్ళది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది దాని గురించి నేను మాట్లాడాలి ఎవరైన చేయలేదు సృష్టి చేసింది భగవంతుడు అంతే వాళ్ళంటే వాళ్ళు భారత జనంలో ఎవరు తప్పు లేదు అది అంతే కరెక్టే కలియుగంలో కాదు అంటున్నాను అదే కలియుగంలో ఆయన సృష్టించలేదా అనేది ఒక పాయింట్ వస్తుంది అవునా అవునా కదా కలియుగంలో ఆయన సృష్టించలేదా కలిగాను సృష్టించి కూడా ఆయనే కదట ఈ యావత్ ఈ భూమి ఆకారం నువ్వే చెబుతున్నావు కదా పిచ్చా లేకపోతే ఎవరికి ఏమైనా స్క్రూలు వచ్చిందా గురువు గారు మొత్తం కూడా చెప్పేది నువ్వే అది చెబుతుంటే సృష్టి అంతా ఆయనే మూలం ఉంటుంటే ఆయనే సృష్టించాడంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చారు ఆయన కాదు ఏనంటే ఏంటంటే అక్కడ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మానవ రూపంలోనే సంచారం చేసి అన్ని విషయాలు చెప్పినట్టుగా మన శాస్త్రం చెబుతున్నాడు ఇక వెంకటేశ్వర స్వామి రాయిగా ఎందుకు మిగిలాడు ఈశ్వరుడు ఒక లింగాకారంగా ఎందుకు మిగిలాడు ఆంజేశ్వరం బొమ్మలాగా ఎందుకు కనపడుతున్నాడు కలిగి వాళ్ళు కనపడరు వాళ్ళు వాళ్ళ అంశం మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈయన వల్ల కలి మాయం ఉంది అంటే దీని ఒక అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఈ యుగంలో ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడు ఈ మానవుడు అనేవాడు తన సంస్కారంతో తనకున్నటువంటి మంచిగా ఏదైతే వాడు పరివ పరివర్తన చెంది పరిభక్తం చెంది వాళ్ళ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుభవింపజేప చేసుకొని ఆ కర్మ సిద్ధాన్ని అనుభవించి అనుభవింపజేసేటువంటి గ్రహదేవత అనుగ్రహం పొందుతాడో వాడు నెక్స్ట్ మళ్ళా జరిగేటువంటి కృతయుగ ధర్మంలో వాడు మంచి పోస్ట్లో ఉంటాడు అక్కడ అది విషయం ఇక్కడ నువ్వు ప్రక్షాళన కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆ ప్రక్షాళన చేసేవే ఈ నవగ్రహ దేవతలు అంతేకాని గ్రహాలను గురించి ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా నోరు జారి తప్పుగా మాట్లాడాలంటే శిక్ష అనిపించక తప్పదు అంటే గురువు గారు మనం చేసే ఒక్కో పని వెనుక ఒక్కో గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుందంటారా ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా ప్రతి పనికి కూడా ఉంటుంది అసలు ముందు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో ఈరోజు జస్ట్ నేను వచ్చే ముందే ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా బ్రౌజ్ చేపు టీవీ చూస్తున్నారు చూసే వచ్చారు నా దగ్గరికి ఏమీ లేదు వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు అందరూ వయసు అంత ఒకరి దేవుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆమె సిక్స్టీ ఎయిట్ వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఏదో ఉంది మొత్తం మీద ఏమైనా కూడా వాళ్ళు ఒక అరవై ఏళ్ళు వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులే చిన్నవాళ్ళు ఏం కాదు అన్యోన్య తాపత్ జీవితంగా దానికి తిరుగులేదు వాళ్ళకి అన్ని విధాల అంత బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి అన్ని విధాల ఇక వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దాటిపోయిన వాళ్ళకి కూడా అన్ని విధాలు ఆనందంగా ఆనందంగా ఉన్నారు ఆనందంగా ఆనందంగా ఉండడానికి కూడా ఇప్పుడు కూడా భార్యాభర్త మధ్య అంత అవినాభావ సంబంధం ఉండి ప్రేమతత్వం ఉంది బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళిద్దరు కలిసి రెండు నెలలు ఆలోచించి ఎవరో మన 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 అగ్గితలకి డబ్బులు ఇచ్చేశారు ఎట్లా ఆలోచించారు బ్రహ్మాండం మంచివాడే కదా మంచి కెమెరా మ్యాన్ ఇబ్బంది ఏం లేదు డెఫినెట్గా డబ్బులు తెచ్చిస్తాను ఇచ్చాడు ఇంకా అంతే సంగతి చిత్తకరించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి నాకు ఈ డబ్బులు వస్తాయి రావాలన్నారు సరే మొత్తం ఏదో చూసి జనం చూసి చెప్పిన తర్వాత అమ్మ నీది కాదు పొరపాటు ఇది ఒక పలానికి పలాన టైం నుంచి మీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పాను నిజమే గురు గారు కరెక్టే అని అన్నారు అయితే ఆ సమయంలో వాళ్ళు అందాల నుంచి అంత జాగ్రత్తగా ఉన్న వ్యక్తులు ఏదో వాళ్ళ కుటుంబాల వాళ్ళు బాగా జాగ్రత్త చేసుకుని అన్ని జాగ్రత్తగా ఉన్న వాళ్ళు వ్యక్తులు రెండు నెలలు పాటు ఏదో అది చేసి చేసి నమ్మి ఆయనే శ్రీ మహావిష్ణువు ఈయన తప్ప ఇంకా నాకు ఈ డబ్బు ఇంక తిరిగి ఈయన దగ్గర పెడితేనే కరెక్ట్గా వస్తుందని నమ్మి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు ఆ సమయంలో ఆలోచన తేడా వస్తుంది కదా ఇక్కడ ప్రతి మాట కూడా ఆలోచన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అవును అంతే కదా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే మాటల్లో ఉన్నటువంటి భావార్థాన్ని కూడా అర్థం చేసుకునే విధానంలో అవతల భక్తుల మధ్య మనసును బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు అడిగే ప్రశ్న కూడా కూడాను నీ మనసును బట్టి ఉంటుంది చెప్పే విధానం కూడా నా మనసును బట్టి ఉంటుంది వీటిని మొత్తం టోటల్ కంట్రోల్ చేసి నీ మాటని టంగు తప్పు మాట్లాడించడమా మంచి మాట్లాడించడమా సరైన విధానాలు తీసుకుపోవటమా ఇది అంత చేయగలిగే నవగ్రహాలే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావు అని అడిగాను నేను అదే గురు గారు మాకు అర్థంగా అడగడం లేదు అన్నారు అర్థం ఏదే ఉందంతే ఆ సమయంలో ఇస్తావు అంతే అంటే నువ్వు ఈ సమయంలో డబ్బు కోల్పోయే యోగం అనేది నీ ఈ యొక్క సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు దానికి ఆలోచించి ఈయనే శ్రీ మహావిష్ణు అని ఇచ్చేస్తాను అంతే ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు నుంచి ఉంది భక్తి టీవీలు అక్షి టీవీలు ఎన్నో వంద రకాల టీవీలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ జంజాల్ అనేది హిందూ ధర్మానికి పోయిన ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో ఎందుకు రావాలి అంతకుముందు నుంచి నేను రెండు వేల నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నాను ఆయన ఈ పదిహేడు నుంచి నాకన్నా నా సీనియర్లు మా అన్నలు అంతా కూడా సీనియర్ లేక పదిహేడు నుంచి సీనియర్లు ఉన్నారు ముందు అవునా ఇప్పుడు నేను అందరికన్నా వాస్తవంగా ఈ ఈ ఈ దీంట్లో వచ్చే జూనియర్లు ఎవరైనా ఉన్నా అంటే నేనే నెంబర్ వన్ జూనియర్ నేనే కాబట్టి పొరపాటుగా కూడా నా అభ
ఒక మాట చెప్పాడు ఒరే జరిగే జనకం ఆపదం మన చేతులే ఉండదురా అని చెప్పాడు లేకపోతే రాయభారంలో యుద్ధం పోయినప్పుడు ఇక్కడ జరిగే రాయ యుద్ధం జరుగుతున్న సంగతి కృష్ణుడు తెలియకుండా పోయాడంట అక్కడికి పోయి అని చెప్పాడు ఆయన ఒక మాట చెప్పేసి అక్కడ అయా ఇట్లా అడుగుతున్నారని చెప్పాడు విన్నారు విన్న తర్వాత ఏం చెప్పాడు వాళ్ళు ఏమీ పిచ్చోళ్ళేం కాదు మా వాళ్ళు పెద్ద వీరులు నువ్వు ఇస్తే ఇయ్యి లేకపోతే దాని ఎవరు వేరేగా ఉంటుందని కూడా మనం ఆయన చెప్పాడు అవతల నుంచి యుద్ధం జరుగుతుంది ఆయనకే తెలుసు లేకపోతే సమాప్తం కాదని ఆయనకి తెలుసు ఆయనకి తెలిసి ఆయన ఎందుకు ఆపలేదు తెలిసి ఆపాలి కదా అది ఆ యొక్క ధర్మం అంత అట్లా నడవాల్సింది అట్లే ఆ ధర్మం ప్రకారం నడిచింది అక్కడ ఆ యుద్ధం జరిగింది అక్షయ అంత పోయారు తర్వాత ధర్మం ఎవరి పక్క వద్దు వాళ్ళ పక్కన నిలిచారు అని ఏదో చెప్పారు ఓకే అయిపోయింది అట్నే ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి నేను ఎందుకు చెప్పారు ఉదాహరణ అట్నే కలియకోకుంటే ఓ ధర్మం విడిచింది అక్కడ ఆ ఒక్క ధర్మం విడిచిందంటే ఇక్కడ ఈ ధర్మం ఉంది అనమాట ఈ ధర్మంలో ఏంటి కలియుగ ధర్మం ఏంటంటే గ్రహాలు గ్రహానుగ్రహం మీద సర్వం జగత్ ఇప్పుడు నిన్న చిన్న సెగ్గ సింపుల్గా తీసుకున్నాం కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి అయిపోయింది యడ్యూరప్ప గారు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ఆయన నాకు ప్రసంగం చేస్తూ అన్నాడు నాకు అంత అనుకూలంగా ఉన్నా కూడా దైవానుకూలంగా లేనందువలన నేను ఈ రాజరాజు చేసి వెళ్తున్నాను అని ఒక మాట వాడాడు అక్కడ సరే దైవానుగ్రహం లేదంటే వాళ్ళు తప్పు లేదనుకో గ్రహానుగ్రహం లేదని అన్నారు ఆయన ఎందుకంటే దైవానికి అనుగ్రహం లేకపోతే సరే నువ్వు సీటు దాకా పోవు నువ్వు ఒక్కడమే కాదుగా కర్ణాటకలో ఉన్న ఏకైక వ్యక్తివి అందరూ ఉన్నారు కానీ ఇలాంటి వాడు చాలామంది రాజకీయం ఇవికే ముఖ్యమంత్రి పోస్ట్ రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది అది నీ యోగం అది భగవంతో నీకు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు గ్రహాలు పక్క తెప్పించాడు ఆ పిచ్చోడు ఆ మాట అంటాం ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు అంటే అనకూడదు పెద్దోళ్ళు నేను అంటే ఆయన ఆ మాట అనాలి సరే అది తెలియదు సహజంగా దేవుడు మీద పెడతాను దేవుడు ఎందుకు అసలు దేవుడు ఎందుకు చేస్తాడని అడుగుతున్నాను నీకు వచ్చిన అది ఇప్పుడు ఎడ్డూరులో పని ముఖ్యమంత్రి చేయకుండా ఉండాలి ఆయన కానీ పిచ్చా చేయాలనేమో ఆయన కానీ ఆయన కానీ ఆయన చెట్ట అది ఉండదు ఇది ఉండదు భగవంతుడికి నిన్ను నేను కింద తీసుకు పోవాలని ఉండదు పైకి తీసుకున్నాను ఉండదు అది నేను చెప్పే దాంట్లో అర్థం చేసుకోమంటున్నాను నేను గ్రహస్థితికి ఎవరు బలంగా ఉంటే వాడు ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు గ్రహస్థితి ఎవరు బాగలేదో వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అనుకోకుండా ఎంత ఎంత డ్రామా జరిగింది గంటల్లోనే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా మా మారిపోయింది అట్లా గ్రహస్థితులు అట్లా మారుస్తాయి అంటే ఉదాహరణ కోసం చెప్పాను నేను కాబట్టి మన భక్తులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు డాక్టర్ శాస్త్రి గారు ఈ రకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఒక్క తర వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాల వాళ్ళు ఆలోచించకపోయినా కూడా ఇబ్బంది వస్తుందమ్మా ఎందువల్లంటే మనం చెప్పింది ఎందులో చెప్పాడు అనే అభిప్రాయపడతాడు అట్టి కాదు కావాల్సింది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఇన్ని వివరాలు చెప్పాను నేను రాయభారం ఏంటి ఏం జరిగిందో చెప్పా శ్రీరామచంద్రుడు ఏందో చెప్పాను గ్రహాలకు మానవులకు ఉన్న చెప్పాను ఇందాక నా దగ్గరకు వచ్చిపోయినటువంటి ఆ మహాతరుల గురించి కూడా చెప్పాను ఎంత కూడాను ఆ సమయంలో వాడి యొక్క మనసును బట్టి ఆధారపడుతుంది అంటే గురువు గారు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం అనేది మనపై ఉన్నప్పుడు మనం పూజలు అవి చేయడం ద్వారా వాటి నుండి తప్పించుకోవచ్చు అంటారా బాగా ఆలోచించాం మన ఇవ్వు దీనికి చిన్న ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఎండాకాలం ఇది మే నెల బ్రహ్మాండమైన నెల కాదు బయటికి పోతే సంకుటే పరిస్థితి ఉన్నారు మనం బయటికి పోవాలి కంపల్సరీ పోవాల్సిందే కదా పోవాల్సిన పని ఉంది ఇప్పుడు నేను బయటికి పోవాలి పని పని ఉంది ఏం చేయాలి బయటికి పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి చెప్పు మీ ఆలోచన ప్రకారం స్కార్ఫ్ అలాంటివి కట్టుకోవడం ఏదో ఒకటి ఒక గొడుగో లేకపోతే ఏదో ఒకటి నెత్తికి తరిగొట్టు ఏదో ఆ ఎండని ఆ ఎండ అనేటువంటి దాన్ని తప్పించుకునేదానికి ఆ ఎండ అనేటువంటి దాని నుంచి మనం కొంచెం రక్షణగా మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదాన్ని కొంత ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగానే దాని ఆపలేంగా ఎండని ఏమో రెండు చేతులు పెట్టి ఆపలేంగా మనం మన చేతులు ఏం లేదుగా దాన్ని తప్పించుకునే దానికి కింద ఉన్నాడు ఒక తడి గుడ్డు వేసుకుని పోతాడు ఇంకోటి కాస్త గుడి మంచి గుడి వేసుకుని పోతాడు ఇంకోటి కాస్త ఉంటే ఏసీసీ కారు వేసుకుని పోతాడు అంతే కదా జరగాల్సింది అంటే దానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయం చేసుకుంటాడు అది ఎంత అవసరం ఉందో మానవుడు యొక్క వాడి యొక్క స్థితిగతుల్ని బట్టి వాడి వివాహ వ్యాపార వ్యవసాయ ఆర్థిక మానసిక సాంఘిక విద్య ఉద్యోగ సంతాన సౌభాగ్య విషయాలు అన్నింటిలో కూడాను ఈ గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం కోసం కోసం వాడు కొంతవరకు సేఫ్ దీంట్లో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో అవంగానే కర్మలు మొత్తం తీసేస్తానికి ఏ కుదరవు ఇక్కడ నేను మటన్ చేసేస్తాను నీకు వంద కొబ్బరికాయలు కొడతాను ఓ అయ్యగారికి ఒక రెండు వందల రూపాయలు తప్పకపోతే రెండు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తాను నాకు పాపం లేకుండా పోతుందా అని దండం పెడితే ఏమి ఇవ్వరు గ్రహాలు కూడా ఇంకా అసలు చిట్టా పెరుగుతుంటుంది అట్లేం చెప్పమన్నా అక్కడ నీకు ఈ కర్మ ఉంది నువ్వు బాధపడుతున్నావు ప్రాయచిత్తం పడమన్నాడు అక్కడ అయ్యా తప్పు
చక్కగా దీంట్లో ఉన్న భావార్థాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ భావార్థంతో మీరు కనుక ముందు కనుక నడిచారంటే మీ జీవితం సుఖమయం అవుతుంది ఎలాంటి మీ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా నేనున్నా మీకేం కావాలన్నా కూడా నేను సలహా ఇస్తా మీకు నా సహకారం అనేది ఖచ్చితంగా మీకు ఉంటుంది కింద నెంబర్ ఉంది అది సహకారం ఉంటుందని చెప్పి రోజుకు ఫోన్ చేసి ఏది గురుగారు అలవాకండి నన్ను దయచేసి ఎందుకు అంటే కొంచెం అలవడిగా ఉంటాం కాబట్టి నెంబర్ ఉంది నెంబర్ నోట్ చేసుకొని అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవండి లేదంటారా ఫోన్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్ ద్వారా కూడా కలవండి దాని వల్ల మీకు నాకు చేతనంత వరకు మీకు ఏమేమి ఇస్తాను మీరు గ్రహానుగ్రహం కోసం చేయండి నేను చెప్పిన పాటించండి చూడండి ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల సుఖం జరగాలని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని ఆస్వాదిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటున్నాను గురువు గారు ఈరోజు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు ధన్యవాదాలండి గురువుగారు సోమ మంగళ బుధవారాల్లో హైదరాబాద్ లో గురు శుక్రవారాల్లో ఒంగోలులో శని ఆదివారంలో క్షేత్రంలో ఉంటారు మీరు కనుక నేరుగా కలవాలనుకున్నట్లయితే గురువుగారి వ్యక్తిగత నెంబర్లకు సంప్రదించండి చూశారు కదండి ఇది వాటి గ్రాస్థితి కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం Hindu dharmam every half life